আম আটির ভেপু ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যুর পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে মাঘ মাসের শেষ শীত বেশ আছে দুই পাশে ঝোপে ঝোপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতী পুজোর বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল দলের একজন বলিল ওহে হরি ভূষণ ও গোয়ালার দরুন কলা বাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচ নাকি যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্বের সেই হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না এখন মধ্যবয়সী পুরাতস্তুর সংসারী ছেলেমেয়েদের বাপ হরিহর খাজনা সাধিয়া গ্রামে ঘোরে পৈতৃক আমলের শিষ্য সেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায় হাটে মাঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙে পটলের দর দস্তুর করিয়া ঘোরে তাহার সঙ্গে আগেকার সেই অবাধ কতি মুক্ত প্রাণ ভবগুড়ে যুবক হরিহরের কোনো মিল নাই ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের সে জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে সেই চূর্ণার দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখা কেদারের পথে তেজপাতার বনে রাত কাটানো শাহ কাশেম সুলেমানির দরগার বাগান হইতে টক কমলালেবু ছিঁড়িয়া খাওয়া গলিত রৌপধারার মতো স্বচ্ছ উজ্জ্বল হিমশীতল স্বর্গ নদী অলকার অন্দাদ দর্শাস মেদ ঘাটের জলের ধারে রানা একটু একটু মনে পড়ে যেন অনেক দিন আগেরকার দেখা স্বপ্ন হরিহর সায় সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল ছেলেটা আবার কোথায় গেল ও খোকা খোকা পথের বাকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বৎসরের ফুটফুটে সুন্দর ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল হরিহর বলিল আবার পিছিয়ে পড়লে এরই মধ্যে নাও এগিয়ে চলো ছেলেটা বলিল বনের মধ্যে কি গেল বাবা বড় বড় কান হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্য শিকারের পরামর্শ আটিতে লাগিল হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহে সুরে বলিল কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে বড় বড় কান হরিহর বলিল কি জানি বাবা তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনি সে বেরিয়ে অবধি শুরু করেছ এটা কি ওটা কি কি গেল বনের মধ্যে তাকে আমি দেখেছি নাও এগিয়ে চলো দেখি বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল নবীন পালিত বলিল বরং এক কাজ করো হরি মাছ যদি ধরতে হয় তবে বয়সার বিলে একদিন চলো যাওয়া যাক পুপাড়া নেপাল পাড়ি বাজ দিচ্ছে রোজ দেড় মন দুই মন এই রকম পড়ছে পাঁচ ছেলের নিচে মাছ নেই শুনলাম একদিন শেষ রাত্রিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথই জলে শাসা করে ঠিক যেন বকনা বাছুরের ডাক বুঝলে সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল অনেক অনেক কেলে পুরনো বিল পহিন জল দেখেছ তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউ শিউ গোলা পদ্ম গাছের জঙ্গল কেউ বলে রাঘবোয়াল কেউ বলে যক্ষী যতক্ষণ ফর্ষা না হলো ততক্ষণ তো বসাই নৌকার উপরে সকলে বসে ঠকঠক করতে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল বেশ জমিয়া আসে আছে হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা উৎসাহে পাশের এক উলু বরের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল ওই যাচ্ছে বাবা দেখো বাবা ওই গেল বাবা বড় বড় কান ওই তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়ে বলিল হুম হুম কাটা 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 পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল আহ বড্ড বিরক্ত করলে দেখছি তুমি একশো বার বারণ করছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না ওই জন্যই তো আনতে যাচ্ছিলাম না বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি বাবা হরিহর বলিল কি তা আমি কি দেখেছি সত্তর শুয়োর টুয়োর হবে নাও চলো ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো শুয়োর না বাবা ছোট যে পরে সে নিচু হইয়া দুষ্টু বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল চল চল চলো চলো হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি আর দেখাতে হবে না চলো দেখি নবীন পালিত বলিল ও হলো খরগোশ খোকা খরগোশ এখানে 
खर झोपे खरगोश था तई बालक बर्णपरिचय क्षय खरगोशे छवि देखिया क्योंकि ताहा जीवंत अवस्था ये रखम लाफाइया पालाय साधारण चक्षु से देखते पावा जाए एक कथा से कख भावे ना खरगोश जीवंत एके बारे तुम्हार सामने लाफाइया पालाय छवि ना काचर पुतुल ना एके बारे कान खड़ा सत्यिकारा खर सत्यारे खरगोश यह रकम भाट गाच बैची गाचर झोपे जल मटी तैरी नश्वर पृथ्वी ए घटना की करा सम्भव हईल बालक ताहा को मते ही भाविया ठाहर करते परिते सकले बने घेरा सरु पथ छाड़ाइया मठे पड़िल नदी धारे बाबला और जियल गाचर आड़ाले एक बड़ इटर पाजार मत जिन नड़े नड़े उठल और पुरान नीलकुठर जला घर भग्नावशेष से नीलकुठर आम निश्चिंदीपुर बेंगल इंडिगो कन्सार्नर हेडकुठी छ ए अंचल चौदोटा कूठर ओपर निश्चिंदीपुर कूठर मैनेजार जन लैमर लैंडमार द्रस्त प्रताप राजत करत कूटर भांगा चौबाचा घर जालघर सहेबर कूठी आपिस जंगलकर्ण इटे स्तूपे परिणत हो प्रबल प्रताप लारमार सहेबर नामे एक समय ए अंचले बाघे गुरुते एक घाटे जल खाइत तो, आजकल दो एक दिन अति वृद्ध छाड़ा से लोकर नाम पर्त केह करना केह जाने ना मठर छोप छाड़गुलो उल उलखुर उलुख उलुखर बन कलमी सोदाल कुल गाचे भरा कलमी पता सारा झोपकुलार माथा बड़ो बड़ो सबुज पता बिछाइया ढाकिया दिया भरे स्निग्ध छाय छोट गोवाले माटा काटा मा, माटा काटा और नील बन अपराजिता फुल सूर्य आलोर दिखे मुख उचु करिया फुटिया आ परंत बलार छाय स्निग्ध बनभूम श्यामलता पाखिर डाक चारिधारे प्रकृतर मुक्त हाथे छड़ानो ऐश्वर्य राजार मत भाण्डार विलइया दें कौ एतटुकु दारिद्रे आश्रय खुजार चेष्टा नाई मध्यवृत्तर कार्पण्य नई बेला शेषे इंद्रजाले मठ नदी बन मायामय मठर मध्य बेड़ाते बेड़ाते नवीन पालित महाशय एक बार ये मठे उत्तर अंशे जमीते शाक आलुर चाष करिया कूब लाभवान हिया से गल्प कर लागिल एक जन बोल कूठर इटगुलो ना कि बिक्री बिक्री है सुनल नवबगंजर मतिदा ना कि दस्तुर दरदस्तुर कर मतिदार कथा से व्यक्ति सामान्य अवस्था हईते कूपे धनवान हिया से कथा आसिया पड़ित क्रमे ताहा हईते बर्तमानकाल दुर्मूल्यता आशार जारे कुल्लुदे गोलदारी दोकान पुड़िया जावर कथा ग्रामे दिनू गांगुल मेर विवाह तारीख कब पड़िया प्रभृति विविध आवश्यक संबादे आदान प्रदान होते लगिल हरिहर ऐले बोल नीलकण्ठ पाखी कई बाबा ओ देखो एख बाबला गाचे एक खुणी एस बस बालक मुख उचु करिया निकटवर्ती समुदाय बाबला गाचर माथार दिखे चाहिया देखते लागिल मठर इतस्त तो नीचू नीचू कुलगाछे अनेक कुल पाकिया बालक अबा अबक हा लुब्ध दृष्टि से दिखे चाहिया चाहिया देख कयक बार कुल पाड़ी गिया बाबार बकुनी निवृत्त हईते हईल एत छोट गाचे कुल है तहतर पाड़ा जो कुल गाच आब उचु बलिया इच्छा थकिल से सुविधा करते पर भारि आकुश आकुशीटा दुई हाथे आकड़ाइया धरियाओ तुलते पर कूपथ्यर जिन लुकइया खावा कष्टसाध्य हा पड़े एस टेर पाए खबर पाइया मा आसिया बाड़ी धरिया लइया जाए आर कि एम दुष्टु ऐले हो तुम ये से दिन उठले जर थे आज अमनि कुलतलाय घुरे बेड़ा एकटूखानी पीछन फिर और अमनि से देखी बाड़ी नहीं कटा कुल खेल देखी मुख देखी से बोले कुल खाई तो माँ तलाय एक कुल पड़े नहीं बुझी पारते पर टुकटुके मुखटी मायर अत्यंत तो निकटे लइया गिया हा कर तहार मा ताल करा देखिया पुत्र ननिर मत गंध बाहर करिया सुंदर मुखे चुमा खाइया कखो खेओना जान खोका तुम्हार शरीर सर उठुक कुल कूड़िए 
আচার করে হাড়িতে তুলে রেখে দেব তাই বসে জ্যৈষ্ঠী মাসে খেয়েও লুকি লুকে কখনো আর খেও না কেমন তো হরিহর বলিল কুঠি কুঠি বলে বলছিলে ওই দেখো কোকা সাহেবদের কুঠি দেখছ নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়াছিল গতিশীলকালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহ্ন তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধুস্তর ধূসর উত্তর ছদ বিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তর করিল বিস্তার করিল কুটির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত এ জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্নের বিশাল হেডকুঠির এইটুকু ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের ফলকে এখনও পড়া যায় হেয়ার লিজ এডউইন লার্নার দ্য ওনলি সন অফ জন আর মিসেস লার্নার বর্ন মে থার্টিন এইটিন ফিফটি থ্রি ডায়েড এপ্রিল টোয়েন্টি সেভেন গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোদাল গাছ তাহার উপর শাখা পত্রে ছায়া বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই বাকির মোহনা হইতে প্রবাহমান জোর হওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তক সারা দিন রাত ধরিয়া বিস্তৃত বিদেশি শিশুর ভগ্ন সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয় সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটাকে এখনও ভরে নাই বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল তাহার ছয় বছরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ি হইতে এত দূরে আসিয়াছে এতদিন ন্যাড়াদের বাড়ি নিজেদের বাড়ির সামনেটা বড় জোর রানু দিদিদের বাড়ি ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা কেবল এক এক দিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছা দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জালঘরটার দিকে চাহিয়া দেখিত আঙুল দিয়া দেখাইত দেখাইয়া বলিত মা ওদিকে কি সেই কুঠি সে তাহার বাবার মুখে দিদির মুখে আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা এই মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য শ্যামলঙ্কার দেশে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমির গাছের নিচে নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায় ওধারে আর মানুষের বাস নাই জগতের শেষ সীমাটাই এই ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ অজানার দেশ শুরু হইয়াছে বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নিচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রঙের ফলের থেকেও ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল তাহার বাবা বলিল হা হা হাত দিও না আলকুশি আলকুশি কি যে তুমি করো বাবা বড্ড জ্বালারে দেখছি আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে বেরোচ্ছিলে বলে দিলাম এক্ষুনি হাত চুলকে ফুসকা হবে পাথর মাঝখান দিয়ে এত করে বলছি হাঁটতে তা তুমি কিছুতেই শুনবে না হাত চুল হাত চুল কবে কেন বাবা হাত চুল কবে বিষ বিষ আলকুশিতে কি হাত দেয় বাবা শুয়ো ফুটে রিরি করে জ্বলবে জ্বলবে এক্ষুনি তখন তুমি জিৎকার শুরু করবে গ্রামের মধ্যে দিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল এই এত রাত হলো তা ওকে নিয়ে গিয়েচ না একটা দোলাই পা না একটা দোলাই গায় না কিছু হরিহর বলিল আহ নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত এদিকে এদিকে যায় ওদিকে যায় সামনে রাখতে পারি নে আর খুশির ফল ধরে টানতে চায় পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল কুঠির মার দেখবো কুঠির মার দেখবো কেমন বলো তো কুঠির মার দেখা অষ্টম পরিচ্ছেদ সকালবেলা আটটা কি নয়টা হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে সেটার ডালা ভাঙা বাক্সে সমুদয় সম্পত্তি সে উপুর করিয়া মেঝেতে ঢালিয়ে আছে একটা রং ওঠা কাঠের ঘোড়া চার পয়সা দামের একটা টোল খাওয়ার তীরের ভেপু বাসি গোটা কত কড়ি এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মী পূজার কড়ির চুপড়ি হইতে খুলিয়া লইয়াছিল 
ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে একটা দু পয়সা দামের পিস্তল কতগুলো শুকনো নাটা ফল দেখতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল কিছু তাহাকে দিয়াছে কিছু নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে খান কত খাপড়ার কুচি গঙ্গা যমুনা খেলিতে এই খাপড়াগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সেগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাসিটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটি সম্বন্ধে বিগত কৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে কাঠের ঘোড়া নড়াচড়া করিয়ে করা হইয়া গিয়াছে সেটিও এক পাশে পিজোড়া পোলের আসামির ন্যায় পড়িয়া আছে বর্তমানে সে গঙ্গা যমুনা খেলিবার খাপড়াগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুঝিয়া খাপড়া ছুড়িয়া দেখিতেছে তাক ঠিক হইতেছে কিনা এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠোনের কাঠাল তলা হইতে ডাকিল অপু ও অপু সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না কোথা হইতে এইমাত্র আসিল তাহার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল পরে বলিল কি রে দিদি দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল আয় এদিকে আয় শোন দুর্গার বয়স দশ এগারো বছর হইল গরম পাতলা পাতলা রং অপুর মতো অতটা ফর্সা নয় একটু চাপা হাতে কাচের চুরি পরনে ময়লা কাপড় মাথার চুল রুক্ষ বাতাসে উড়িতেছে মুখের গরম মন্দ নয় অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল বলিল কি রে দুর্গার হাতে একটা নারকেলের মালা সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল কতগুলি কচি আম কাটা সুর নিচু করিয়া বলিল মা ঘাট থেকে আসেনি তো অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল হুম দুর্গা চুপুচুপি বলিল একটু তেল আর নুন নিয়ে আসতে পারিস আমের কুশি জাড়াব অপু আল্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল কোথায় পেলি রে দিদি দুর্গা বলিল পটলিদের বাগানে সিঁদুর কোটায় তোগে সিঁদুর কোটার তলায় পড়েছিল আনদি কি একটু নুন আর তেল অপুর দিদির দিকে চাহিয়া অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল তেলের ভার ছুলে মা মারবে যে আমার কাপড় যে বাসি তুই যা না শিগগির করে মার আসতে এখন ঢের দেরি খার কাচতে গিয়েছে শিগগির যা অপু বলিল নারকেলের মালাটা আমায় দে ওতে ঢেলে নিয়ে আসব তুই খিড়কি দৌড়ে গিয়ে দেখ মা আসছে কি না দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিস নে সাবধানে নিবি নইলে মা টের পাবে তুই তো একটা হাবা ছেলে অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল বলিল নে হাত পাত তুই অতগুলো খাবি দিদি অতগুলি বুঝি হলো এই তো ভারী বেশি যা আচ্ছা নে আর দুখানা বা দেখতে বেশ হয়েছে রে একটা লঙ্কা আনতে পারিস আর একখানা দেবো তাহলে লঙ্কা কি করে পারবো দিদি মা যে তক্তার উপরে রেখে দেয় আমি যে নাগাল পাই নি তবে যাক গে যাক আবার ওবেলা আনবো এখন পটলিদের ডোবার ধারের আম গাছটায় গুটি যা ধরেছে দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকে জঙ্গল হরিহর রায়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বছর মারা গিয়াছেন তাহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন কাজেই পাশের এই ভিটাটাও জঙ্গলাবৃত্ত হইয়া পড়িয়া আছে নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ি নাই পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্জের বাড়ি হরিহরের বাড়িটাও অনেকদিন হইয়া গেল মেরামত হইয়া গেল মেরামত হয় নাই সামনের দিকে রোয়াক ভাঙা ফাটলে বনবিচুটির ও কালো মেঘের গাছের বন গজাইয়াছে ঘরের দোর জানালার কপার সব ভাঙা নারিকেলের দড়ি দিয়া গড়াদের সঙ্গে বাধা আছে খিড়কি দৌড় জনাত করিয়া খুঁড়িবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শোনা গেল দুগ্গা ও দুগ্গা দুর্গা বলিল মা ডাকছে যা দেখে আয় ওখানে খেয়ে যা মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে মুছে ফেল মায়ের ডাক আরেকবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই মুখ ভর্তি সে তাড়াতাড়ি জাড়ানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল 
পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া জোর সুরির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিরিতে লাগিল অপু তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণ পরে গিরিতেছিল কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতা সূচক হাসি হাসিল দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া ভেরেন্ডা ফেরেন্টাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুড়িয়া দিল ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল মুখটা মুছে ফেল মুছে ফেল না বাদুর নুন লেগে রয়েছে দেখি সে নুন নুন রেখে লেগে রয়েছে যে পরে দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে বলিল কি মা কোথায় বেরোনো হয়েছিল শুনি একলা নিজে কত দিকে যাব সকাল থেকে খার কেচে গা গোতর ব্যথা হয়ে গেল একটুখানি কটো গাছটা ভেঙে দুখানা করা নেই কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টাকা টোকলা সে দে বেড়াচ্ছে সে বাদর কোথায় অপু আসিয়া বলিল মা খিদে পেয়েছে রসো রসো একটুখানি দাঁড়াও বাপু একটুখানি হাফ জিরোতে দাও তোমাদের রাত দিন খিদে আর রাত দিন ফাই ফর মাস ও দুগ্গা দেখ তো বাছুরটা হাক পাচ্ছে কেন খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বটি পাতিয়া শস্য কাটিতে বসিল অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল আরেকটু আটা বের করো না মা মুখে বড্ড লাগে দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সংকুচিত সুরে বলিল চাল বাজ চাল ভাজার নেই মা অপু খাইতে খাইতে বলিল ও চি বলো যায় না আম খেয়ে দাঁত ঠোকে দুর্গার ভ্রুকুটি মিশ্রিত চোখ টোপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্থপথেই বন্ধ হইয়া গেল তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল আম কোথায় পেলি সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসু সূচক জিজ্ঞাসা সূচক দৃষ্টিতে চাহিল সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি দুর্গা বিপন্ন মুখে বলিল ওকে জিজ্ঞাসা করো না আমি এই তো এখন কাঁঠাল তলায় দাঁড়িয়ে তুই যখন ডাকলে তখন তো স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহাতে আসা আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল তার মা বলিল যা বাছুরটা ধরগে যা ডেকে ডেকে সারা হো সারা হোক কমলে বাছুর ও স্বর্ণ এত বেলা করে এলে কি বাঁচে একটু সকালে করে সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পর্যন্ত বাছুর বাধা দিদির পিছনে পিছনে অপু দুধ দোয়া দেখতে গেল সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত একটা কিল বসাইয়া দিয়া কহিল লক্ষ্মী ছাড়া বাদর পরে মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিল আমি খেয়ে দাঁত টোকে আম খেয়ে দাঁত টোকে গিয়েছে আবার কোনো দিন আম দেব আম দেব খেও ছাই দেখো ওই কি ওবেলাই ওবেলাই পটলিদের বাঁকুড়িতলার বাঁকুড়তলার আম কুড়িয়ে এনে জাড়াবো এত বড় বড় গুটি হয়েছে মিষ্টি যেন গুড় দেব তোমায় খেও তখন হাবা একটা কোথাকার যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ ছাড়িয়া বাড়ি ফিরিল সে একজন গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটিতে গোমস্তার কাজ করে জিজ্ঞাসা করিল অপুকে দেখছি না সর্বজয়া বলল অপু তো ঘুমোচ্ছে দুগ্গা বুঝি শেষে খেয়ে বেরিয়েছে সে বাড়ি থাকে কখন সে বাড়ি থাকে কখন দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক আবার খিদে পেলে তবে আসবে কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে এই চোত্তির মাসের রোদ দূরে ফের দেখো না এই জ্বরে পড়ল বলে অত বড় মেয়ে বলে বোঝাবো কত কত কথা শোনে না কানে দেয় একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া লাগে বলিল খাইতে বসিয়া বলিল আজ দশ ঘরায় তাগাদার জন্য গেছিলাম বুঝলে একজন লোক খুব মতলব মতলব পর মতব বর মত মাতব বর পাঁচটা ছয়টা গোলা বাড়িতে বেশ পয়সাওয়ালা লোক আমার দেখে দণ্ডবোধ করে বললে দাদা ঠাকুর আমায় চিনতে পারছেন আমি বললাম না বাপু আমি আমি তো কই বললে আপনার কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা আচার সব সময় তিনি আসতেন পায়ে ধুলো দিতেন আপনারা আমা আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক এবার আমরা বাড়ি সুতো মন্তর নেব ভাবছি তা আপনি যদি আগে করেন তবে ভরসা করে বলি আপনি কেন মন্তরটা দেন না তা আমি তাদের বল বলেছি আজ আর কোনো কথা বলবো না ঘুরে এসে দু একদিনে বুঝলে ঘুরে এসে দু একদিনে বুঝলে 
সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়াছিল বাটি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল বলিল হ্যাঁ গো তা মন্দ কি দাও না ওদের মন্তর কি জাত হরিহর সুর নামাইয়া বলিল বলো না বলো না কাউকে সদগোপ তোমার তোমার তো আবার গল্প গল্প করে গল্প করে বেড়ানো সভা আমি আবার কাকে বলতে যাব তা হোক যে হোক গে সদগোপ দাও গিয়ে দিয়ে এই কষ্ট কষ্ট যাচ্ছে ওই রায়বাড়ির আটটা টাকা ভরসা তাও দু তিন মাস অন্তর তবে দেয় আর এদিকে রাত যেতে না কাল খাটের পথে ঘাটের পথে সেজ ঠাকুরুন বললে বৌমা আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিইনি তবে তুমি অনেক করে বললে বললে বলে দিলাম আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল টাকা আর রাখতে পারব না এদিকে রাধা বষ্টমীর বউ তো ছিঁড়ে খাচ্ছে দুবেলা তাগাদা আরম্ভ করেছে ছেলেটার কাপড় নেই দু তিন জায়গায় সেলাই বাছা আমার তাই পরে হাসি মুখে নেচে নেচে বেড়ায় আমার এমন হয়েছে যে ইচ্ছে করে এদিকে বেরিয়ে যায় একদিকে বেরিয়ে যায় আর একটা কথা ওরা বলেছিল বলছিল বুঝলে বলছিল গায়ে তো বামুন নেই আপনি যদি এই গায়ে উঠে বসেন তবে জায়গা জমি দিয়ে বাস করাই গায়ে এক ঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে তা কিছু ধানের জমি টমি দিতেও রাজি পয়সার তো অভাব নেই আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাধা বদ্দর লোকেরাই হয়ে পড়েছে হা ভাত জো ভাত আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল এখনই তা তুমি রাজি হলে না কেন বললেই হতো যে আচ্ছা আমরা আসব ওরকম একটা বড় মানুষের আশ্রয় এগায় তোমার আছে কি শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা হরিহর হাসিয়া বলিল পাগল তখন তখনই কি রাজি হতে আছে ছোট লোক মাপবে ঠাকুরের হাড়ি চা দেখছি শিখেই উঠেছে ওহ ওতে খেলো হয়ে যেতে হয় তা নয় দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আর এখন ওঠো বললে কি ওঠা চলে সব এটা এসে বলবে টাকা দাও নইলে যেতে দেব না দেখি পরামর্শ করে কী রকম দাঁড়ায় এই সময় মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়া দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ওধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহিয়া বাটির রুয়াকে উঠিল দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে এদিকে রুয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব রৌদ্রের তাপে পা পুড়িয়া পুড়িয়া যায় কাজেই সে স্নান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঠতলায় দাঁড়াইল রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে আচরের খুঁটে কি কতগুলো যত্ন করিয়া বাধা সে আসিয়াছিল এই জন্য যে যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে কিন্তু বাবার বিশেষত মার সামনে সমুক দুয়ার দিয়া বাড়িতে ঢুকি বাড়ি ঢুকিতে তাহার আর সাহস হইল না উঠানে নামিয়া সে কারতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলে খুট খুলিয়া কতগুলি শুকনো বড়া শুকনো বড়া ফলের বিচি বাহির করিল খানিক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুণিতে আরম্ভ করিল এক দুই তিন চার ছাব্বিশটা হইল পরে সে দুই তিনটা করিয়া বিচি হাতের উল্টা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ ধরিয়া পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল মনে মনে বলিতে লাগিল অপুকে এইগুলো দেব আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেব কেমন বিচিগুলো তেল চুক চুক করছে আজই গাছ থেকে পড়েছে ভাগ্যিস আগে গেলাম নইলে সব গুরুতে খেয়ে ফেলে দিত ওদের রাঙি গাইটা একবারে রাক্ষস সব জায়গায় যাবে সেবার কতগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো অনেক অনেকগুলো হলো সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বিচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুরগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটির বাহির হইয়া গেল আজকের পর্ব এখানে শেষ এর পরবর্তী পর্বে আমরা নবম পরিচ্ছেদ থেকে পড়া শুরু করব। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ